आणि अल्टर अल्टर कमांड आपण डिडीएलआर अंडर यूज करतो बरोबर आहे अजून काय सांगा डिडीएलसी ऑटो कमिटेड असतात आणि परमनंटली सेव्ह करतो चेंजेस कशावरती वर्क करतात ऍक्च्युली बरोबर काय असतात त्याच्यामध्ये चेंजेस ऑटो कमिटेड असतात ठीक आहे म्हणजे परमन चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ टेबल बरोबर कशावर काय करत ते टेबलच स्ट्रक्चर फक्त टेबलच्या स्ट्रक्चर वरती काम करत टेबलच जे बाहेरचं स्ट्रक्चर आहे फिजिकल स्ट्रक्चर आपण जो घेतला म्हणू शकतो फिजिकल स्ट्रक्चर वरती ओके अजून काय समज जे इंटरनल स्ट्रक्चर असतात टेबल मधलं त्याच्यावरती वर्क होत नाही डिडीएल का ओके मग आपण बघितले डिडीएल च्या अंडर कुठल्या कुठल्या कमांड येतात क्रिएट कमांड क्रिएट कमांड ओके व्हॉट इज द युज ऑफ क्रिएट कमांड क्रिएट न्यू टेबल क्रिएट अ टेबल क्रिएट न्यू टेबल क्रिएट न्यू टेबल यू टू क्रिएट न्यू टेबल ओके व्हॉट इज द सिंटॅक्स ऑफ क्रिएट कमांड कॉलमिनेशन separated by symbol comma 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 symbol over it and if you mean create a table ada je apan lilo ka na pull create table table ki parenta apan lilo it is nothing but an sql query okay tala apan kay manay te ipun pura query manay te ta lakshat ma je sql query aste okay it was made by with symbol SQL query or SQL statement it must be terminated by which symbol semicolon 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 okay go to the next one this lakshya statement okay and guy around the case in census line okay so say to me you should create uh, first one is create command second two put what did we have drop 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 is used for delete structure delete drop is delete structure and structure and records delete table okay structure pan delete hota ani je internal data record hote rows asle tuples asle te ani tyachamadhe delete hote okay purna table cha existence of घालवायचा असेल पर्टिक्युलर डेटाबेस मधून तर आपल्याला युज करायचं ड्रॉप कमांड व्हॉट इज द सिंटॅक्स ऑफ ड्रॉप कमांड ड्रॉप ड्रॉप टेबल ओके ते झालं त्याच्यानंतर कुठली होती कमांड अल्टर 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 परत बरं अल्टर कमांड व्हॉट इज द युज ऑफ अल्टर कमांड add new attribute or modify it add and add the existing table mode apna like the new column add karacha ase then we can do that with the alter command and also if you want to modify an existing column then then also we can do that alter command okay there are then two syntax okay first syntax syntax is for adding a new column what is the syntax alter 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 table add column name column definition बरोबर alter table alter in त्याच्यानंतर column name जे काय देतात ते सॉरी add आणि ब्रॅकेट मध्ये जी column definition आहे ती ओके तसंच आपण मॉडिफायला करायचं आहे फक्त तिथं मॉडिफाय की पण निघतात ओके ते झालं अल्टर कमांडचा त्याच्यानंतर लास्ट पण ट्रंकेट कमांड व्हॉट इज दूज ऑफ ट्रंकेट कमांड डिलीट ऑल रोज डिलीट डिलीट ऑल रोज डिलीट ऑल रोज व्हॉट इज 
the use of alt uh, truncate delete the records delete all delete the roads all the roads for a bit it is used to delete the records in the table okay always record delete okay okay so by using truncate command jab tum mara one by one karay chahta tab ek sath bhi ek command ye jo laksha tar hai sa kya command tumche ddl sa command ओके नेक्स्ट डीएमएल डीएमएल स्टैंड फॉर डीएमएल शेयर करते मैनिपुलेशन वर्ड मे अपने थोड़ा सा समझ सकते डीप मध्य बोडस मैनिपुलेशन एक्चुअली कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस ओके कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस जर तुम पर्टिक्युलर डेटाबेस डेटाबेस एक टेबल डिफरंट टेबल्स ओके कलेक्शन ऑफ सॉरी एक टेबल कि कलेक्शन ऑफ डिफरंट टेबल इट इज नथिंग बट एन डेटाबेस मग जर तो डेटाबेस तुम्हारा इंटर आता बीएमएल कमेंट कशा वर्क करता जो तुम्हें टेबल च इंटरनल इन्फॉर्मेशन इंटरनल स्ट्रक्चर जर तुम्हारा चेंजेस कर मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन कर अपने डीएमएल कमेंट यूज कराएज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस ओके चेंजेस डीएमएल कमांड आर रिस्पॉन्सिबल द कमांड ऑफ डीएमएल इज नॉट ऑटो कमिटेड ओके हा डिफरस है डीडीएल डीएमएल मेरा डीएमएल ऐसी कमांड्स आर नॉट ऑटो कमिटेड चेंजेस परमनंटली सेव रहा डेटाबेस मेटली सेव होता है ओके डीएमएल कमांड्स आर नॉट ऑटो कमिटेड That means it can it cannot permanently save all the changes in the database. They can roll back. Upon the parat roll back for us. Now let's say that now, when they just upon undo for to give. Huh? Word made kar to upon ki wada suppose my D P P P I have. That is why my name suppose type three my name to put down. Me kya karna? Malam hai kya aata hai? So kya hai? Me kya karna? So kya sakhe? Me kya karna? Undo man. Okay. When just that coming back to जे आपले कमिंग बैक टू प्रीवियस स्टेप ओके कमिंग बैक टू प्रीवियस स्टेप और प्रीवियस स्टेज अंडू मन तस जर मैं डेटाबेस मे कहीं चूक ओके डीएमएल मैनिपुलेशन परफॉर्म करता जो चूक जाए तो अपन रोल बैक करू सको नहीं है कि परमनंटली सेव जाए रेकॉर्ड मे चुकी नहीं है दे कैन बी रोल बैक टू द प्रीवियस स्टेज ओके नॉट ऑटो कमिटेड ओके सॉरी कमांड कमांड ओके वन बाय फर्स्ट वन इज इन्सर्ट कमांड आता इन्सर्ट चा अर्थ काय होतो रे की काहीतरी रेकॉर्ड आपल्याला काय करायचं आहे टेबल मध्ये टाकायचं आहे इन्सर्ट करायचं आहे ऍड करायचं आहे हेलो हाँ आवाज गेल ना अरे आवाज गेल ना मैडम आता एसक्यूएल की उरी है ते तो
आता के ना जर इन्स्टर्ट स्टेटमेंट की क्वेरी ठीक है प्रत्येक स्टेटमेंट ही अपनी क्वेरी जस मैं आधी संगित प्रमाण दिता ना सगना हो 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 ओके मैं मैं समझे कनेक्शन मज गए ठीक है फिर तुम्हारा दिस जर कुछ पॉइंट दिस मैं लिखा संगाच ओके The insert statement is a SQL query. It is used to insert data into the row of a table. अतः आपने लोग वहीं से particular table में जहाँ पर information का शीर्ष write करना रहे, row wise write करना रहे, ठीक है? तो जब हम insert करना रहे, row में जो data तुम्हारा add करा है तो क्या है? जब आपने लोग insert statement use करा है, तो मतलब तो तो syntax का है table में, okay? अतः for inserting purpose, आपने लोग ये keyword बोला है insert into. ठीक है शिवड़ कुछ अपने इन्सर्ट इन टू ओके मेरा दयाच है टेबल ने कुछ टेबल मध्य मेरा इन्फॉर्मेशन और डेटा इन्सर्ट कराएगा टेबल का नर कुछ कॉलम्स मध्य आता इन्सर्शन अपन दोन वे ठीक है हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट मैं संगते हैं व्यवस्थित लक्ष देना का जे मैं इन्सर्शन करना है तो मैं दोन वे करू सकते हैं सपोज आता इतना टेबल कुछ फॉर एक्साम्पल बुक्स नवाचल ओके आता बुक्स नवाचल मे सपोज अपन अजन कर तीन कॉलम्स है फर्स्ट कॉलम बुक आई डी सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम इज सब्जेक्ट ओके आता सपोज मैं इन्सर्ट कराए रेकॉर्ड फर्टिक्युलर दोन कॉलम मे ठीक है तीन कॉलम मध्य मैं ऑल कॉलम्स मध्य मेरा रेकॉर्ड इन्सर्ट कराए नहीं है इन्फॉर्मेशन मैं क्या आता ती अवेलेबल नहीं है मैं ती इन्सर्ट पाए ओके तरीके इन्सर्ट अपन करू शोले सुधा सपोज तुम्हारा ऑल कॉलम्स मध्य डेटा इन्सर्ट कराए तरी तुम करू शर ऑल कॉलम्स ऑल्सो वी कैन इन्सर्ट डेटा इन टू द टेबल एंड फॉर स्पेसिफिक कॉलम्स फॉर पर्टिक्युलर कॉलम्स ऑल्सो वी कैन इन्सर्ट डेटा इन टू द टेबल ओके देर आर टू वे एक फर्स्ट वे इज फॉर ऑल कॉलम एंड सेकेंड वे इज फॉर पर्टिक्युलर कॉलम समझते सग आता बगू जर मैं आधी हा बगू सिंटैक्स फॉर ऑल कॉलम अपने जर मैं सग्या कॉलम्स मे बाय डिफॉल्ट डेटा इन्सर्ट कराए आता मैं इको सपोज बुक नवाचार टेबल है तीन कॉलम तीन कॉलम मे का मैं वैल्यू इन्सर्ट कराए तो सीटैक्स है अपने कहीं इन्सर्ट इन टू किड वाला पर्टिक्युलर टेबल में वैल्यू ओके इन्सर्ट इन टू टेबल ने वैल्यू कुछ वैल्यू इन्सर्ट कराए मैं इत स्पेसिफाई कराएके ब्रैकेट मध्य कुछ वैल्यू इन्सर्ट कराए मैं मैं इधर सपोज वैल्यू वन तर कॉमा वैल्यू टू तर कॉमा वैल्यू थ्री अप टू वैल्यू एन जेवड़े नंबर ऑफ कॉलम्स आते ओके इन्सर्ट करता अपने एक गोष व्यवस्थित लक्ष्य है तुम्हारा कॉलम च सिक्वेन्स ऑलरेडी महत गरजे ज्यादा टेबल मध्य तुम्हें डेटा इन्सर्ट करता टेबल मध्य कॉलम च सिक्वेन्स व्यवस्थित लक्ष्य सपोज कॉलम का सिक्वेन्स का बुक आई डी ऑथर एंड सब्जेक्ट हाँ मैं इन्सर्ट करता तुम्हें इत फर्स्ट वैल्यू का बुक आई डी इन्सर्ट के इंटीजर वैल्यू जो हेच डेटा डेट कर बुक आई डी टाइप की वैल्यू तुम्हें फर्स्ट मध्य कॉमर जो सेकेंड कॉलम है वैल्यू तुम्हें इतना सेकेंड पास जाएर थर्ड कॉलम जो है तीस वैल्यू इतना तुम्हें पास जाए तो लक्षा सिक्वेन्स मैटर्स ओके ज्यादा सिक्वेन्स मध्य तुम्हें कॉलम्स है सिक्वेन्स मध्य तुम्हारा डेटा इन्सर्ट के ओके क्लियर आता तर ऑल कॉलम सा मैं इन्सर्शन कराए तो मैं सिंटैक्स समझ सगना सपोज आप एक्जाम्पल लिखे मैं सपोज इन्सर्ट इन टू टेबल च नाव का बुक्स वैल्यूजर ब्रैकेट मध्य सपोज मजा बुक आई डी का वन 
ऑथरच नाव काय देऊया सपोज एक्स वाय झेड जे काय असेल ते किंग आहे त्याच्यामुळे मला की डबल कोड मध्ये जाणार ओके त्याच्यानंतर परत हे सेपरेट होत आपली व्हॅल्यू की सब्जेक्टचं नाव काय सपोज आर डी बेल अगेन इट गोज इन टू दिनवर्टेड कॉप त्याच्यानंतर माझा ब्रॅकेट कम्प्लीट त्याच्यानंतर माझा सेंट कॉप लक्ष सगळ्यांच्या फॉर ऑल कॉलम वी कॅन पास दिस क्वेर इन्सर्ट इन टू बुक व्हॅल्यू ब्रॅकेट मध्ये ज्या काय व्हॅल्यू असतील त्या व्हॅल्यू झालं माझं आता एक रेकॉर्ड इन्सर्ट ओके आता बघूया आपण सेकंड सिटीएस सेकंड सिंटेक्स मला आता सगळ्या कॉलम मध्ये काही काही इन्सर्ट करायचं नाही मला फक्त ह्या दोन कॉलम मध्ये काहीतरी काही काही इन्सर्ट करायचं मग मी काय करणार इन्सर्ट मग ते दोन कॉलम पण मला स्पेसिफाय करायला पाहिजेत की नाही मग डेटाबेसला कळणार कसं की तुम्ही कुठल्या कॉलम मध्ये डेटा इन्सर्ट करता बरोबर आहे जर तुम्ही इथं तीन पॅरामीटर पास करण्याच्या ऐवजी जर तू चुकून दोनच केले ओके जर चुकून इथं तुम्ही दोनच केले तर काय होणार आहे तुम्हाला एरर येणार ओके कारण बुक्स याच्यामध्ये काय तीन कॉलम असते सगळ्या बुक्स ह्या टेबल मध्ये तीन कॉलम असतील आणि जर तुम्ही इथं दोन व्हॅल्यू पास करत असाल तर तुम्हाला एरर येऊ देईल ठीक आहे त्याच्यामुळे तसं करायचं नाहीये जर तुम्हाला स्पेसिफाय स्पेसिफिक दोन कॉलम मध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा असेल तर तुम्हाला तिथं स्पेसिफाय करणं गरजेचं आहे विच टू कॉलम मध्ये मी माझा डेटा इन्सर्ट करायचा प्रयत्न करतो ओके बघूया मग त्याचा सिंटॅक्स काय जरा वेगळा आहे ठीक आहे इन्सर्ट इन टू टेबल नेम ठीक आहे त्याच्यानंतर मला त्या पर्टिक्युलर टेबल नेम मध्ये कॉलम नेम मला इथं डिफाईन कर मेन्शन करायचं इथं मला काय करायचंय कॉलम नेम मेन्शन करायचे कुठल्या कुठल्या कॉलम मध्ये माझा आता डेटा गेला पाहिजे ठीक आहे मग ते तुमचे दोन कॉलम असू शकतात तीन असू शकतात दहा असू शकतात अँड फोर ओके समजताय म्हणजे कॉलमची लिस्ट आहे आपली इथं कॉलमची लिस्ट द्यायची पर्टिक्युलर कॉलमची मग इथं पण तुम्ही लिस्ट देताना कशी दिली पाहिजे सिक्वेन्स मीच दिली पाहिजे ओके म्हणजे ज्या सिक्वेन्स मध्ये तुम्ही डेटा एंटर करताय ना म्हणजे ह्या कॉलम वन मध्ये इथं जी तुम्ही व्हॅल्यू देणार आहे तीच व्हॅल्यू जाणार ह्या कॉलम टू मध्ये ही व्हॅल्यू जाणार ठीक आहे कॉलम थ्री मध्ये थर्ड व्हॅल्यू जाणार अँड टू वन समज सगळ्यांना म्हणजे हा सिक्वेन्स आपल्याला इथं सुद्धा परत फॉलो करायला इन व्हॅल्यू ठीक आहे काय केलं आपण इथं फॉर द पर्टिक्युलर कॉलम इन्सर्ट इन टू टेबल ने त्याच्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये मला द्यायचे कॉलम ने व्हॅल्यू ठीक आहे व्हॅल्यूज बघायचं इथं कधी येत आहे कॉलम नेमच्या नंतर इथं व्हॅल्यू देत व्हॅल्यू ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यू वन व्हॅल्यू टू व्हॅल्यू थ्री अप टू व्हॅल्यू एन ओके एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल तिथं बघा आपण ते एक्झाम्पल घेतलंय इन्सर्ट इन टू ओके किंवा लिहिलं मी समजा त्याच्यानंतर माझ्या टेबलचं नाव व्हॉट इज माय टेबल ने बुक ओके त्याच्यानंतर मला इथं काय द्यायचं आहे कॉलम नेम पर्टिक्युलर कॉलम नेम काय म्हणजे पर्टिक्युलर कॉलम नेम ऑथर कॉम सब्जेक्ट ओके त्याच्यानंतर काय दिलं मी झालं कॉलम नेम देऊ हा ब्रॅकेट इथं मी कम्प्लीट केलं ओके त्याच्यानंतर मी दिला व्हॅल्यू व्हॅल्यूज नंतर ऑथरला मला काय व्हॅल्यू द्यायची ती इथं फर्स्ट वन देन सब्जेक्टला मला काय व्हॅल्यू द्यायची ती इथं ओके ऑथर नेम दिला मी सपोज म्हणून नंतर कॉमा दिला मी आणि परत सब्जेक्ट नेम दिला मी डिले ओके हंड्रेड बाय सेमी कॉल हे झालं आपलं इन्सर्ट स्टेटमेंट तर याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का मला सांगा किंवा समजलंय का समज परत एक्सप्लेन करायचं का काय करू नाही समजले बाकीच्यांना समजले समजले ओके कुणीही याच्यामध्ये तुमचं कन्फ्युजन ठेवू नका हा प्लीज मी प्लीज म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन याच्यामध्ये ठेवायचं नाही आहे हा बेस आहे तुमचा तुम्हाला हे रोज लागणार आहे रोज पुढच्या सगळ्या पॉइंटला समजून घेण्यासाठी तुम्हाला हे पॉइंट रोज लागणार ठीक आहे 
फिजिकली तुम्ही प्रेझेंट असता तर म्हणजे मला समजतं बघून कळतं आपल्याला की समोरच्याला समजतंय नाही समजत नाही ओके पण आता इथे मी तुम्हाला बघू शकत नाही त्याच्यामुळे मला तेवढं क्लिअर होते त्याच्यामुळे जरी नसेल समजलं तरी तुम्ही काही मनात ते ठेवून असा नाही समजला सर माझ्या तोंडावर म्हणायचं मीच नाही समजलं ओके कुठला पॉईंट समजत नसेल मी दहा वेळा तुम्हाला सांगत दहा वेळा फक्त मागचा जर तुझ्या घेऊन पुढच्या लेक्चरला यायचं नाही एवढाच माझं हे ओके ठीक आहे तीनचा स्टेटमेंट सगळ्यात जास्त हा बोला परत एकदा रिवाईज करा ना प्लीज ठीक आहे हॅलो इन्सर्ट स्टेटमेंट कशासाठी आपल्याला लागतं फॉर इन्सर्टिंग रेकॉर्ड हॅलो आवाज येतोय हा मॅडम आवाज येतोय ठीक आहे रिवाईज करते इन्सर्ट स्टेटमेंट कशासाठी लागतं आपल्याला फॉर इन्सर्टिंग करत काय इन्सर्ट करायचं आहे तुम्हाला टेबल मध्ये रोज किंवा रेकॉर्ड इन्सर्ट करायचे असतील म्हणजे टपल इन्सर्ट करतो आपण ओके मग त्याच्यासाठी आपल्याला इन्सर्ट स्टेटमेंट लागतात फॉर इन्सर्ट स्टेटमेंट देर इज अ कीवर्ड दिस कीवर्ड इज यू इन्सर्ट इन टू हा कीवर्ड युज केला जातो ओके मग आता आपण दोन प्रकारे इन्सर्शन करू शकतो टेबलमध्ये एक तर सपोज टेबलमध्ये माझ्या दहा कॉलम आहेत ओके त्या दहाही कॉलम मध्ये आपण ऍट द सेम टाइम इन्सर्शन करू शकतो किंवा सपोज आता दहा कॉलम आहेत पण मला दहा कॉलम मध्ये इन्फॉर्मेशन इन्सर्ट करायची नाही ओके त्याच्यामध्ये सपोज फक्त पाच कॉलम मध्ये मला आता सध्याला इन्फॉर्मेशन इन्सर्ट करायची ठीक आहे मग ते दोन्ही वे थ्रू आपण इन्सर्ट स्टेटमेंट युज करू शकतो मग आता जो फर्स्ट वे होता की फॉर ऑल कॉलम आपण इन्सर्शन कसं करू शकतो ओके मग त्याचा एक सिंटॅक्स अवेलेबल आहे आपल्याकडे सपोज सगळं बाय डिफॉल्ट सगळ्या कॉलम मध्ये इन्सर्शन करायचं असेल तर काय करायचं काय करायचं आपल्याला त्याच्यासाठी इन्सर्ट इन टू स्टेटमेंट किंवा युज केलं आपण इथं त्याच्यानंतर टेबलच नाव टेबल नेम त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज ओके इन्सर्ट इन टू टेबल नेम व्हॅल्यूज त्याच्यानंतर ब्रॅकेट द्यायचं आपल्याला इथं आणि ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत आपल्या ओके व्हॅल्यूज म्हणजे काही इथे येणार जे ऍक्च्युअल इन्फॉर्मेशन असते ना सपोज आता स्टुडंट टेबल घेतला आपण तर तुमचे व्हॅल्यूज काय येणार म्हणजे रोल नंबर किती असेल तुमचा वन त्याच्यानंतर नाव काय मग तुमचं सपोज नाव असेल गणेश ओके वन गणेश त्याला मार्क्स किती असतील सपोज नाईन्टीन ओके त्या काय झाल्या म्हणजे त्या फिल्डच्या व्हॅल्यूज झाल्या बरोबर की नाही म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज आहेत त्या तुम्हाला इथं द्यायच्या म्हणजे जशी तुमचे कॉलम्स असतील त्याप्रमाणे मग आता बघा इथं आपण जर एक एक्झाम्पल बघितलं फॉर ऑल कॉलेज इथं आपण बुक्स नावाचा टेबल घेतला आहे ठीक आहे आता आपण अजून करतोय की माझ्या बुक्स नावाच्या टेबल मध्ये तीन हे कॉलम्स आहेत फर्स्ट कॉलम इज बुक आय डी ओके त्याच्यानंतर सेकंड कॉलम इज ऑथर अँड थर्ड कॉलम इज सब्जेक्ट ओके मग आता मला सगळ्यामध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा मग मी काय करणार की वड आहे आपल्याकडे इन्सर्ट इन टू त्याच्यानंतर इथं काय नंतर आपल्याला काय द्यायचं आहे टेबलचं नाव मग मी इथं काय दिलं माझ्या टेबलचं नाव ओके त्याच्यानंतर त्याला परत अजून एक किवड न्यायचं आहे व्हॅल्यू मग मी तिथे दिलं व्हॅल्यू त्याच्यानंतर इन ब्रॅकेट आपल्याला आठ व्हॅल्यू द्यायचं ओके मग आता काय असेल माझ्या व्हॅल्यू सपोज वन फर्स्ट बुक आय डीची व्हॅल्यू काय वन त्याच्यानंतर दिला मी कॉम बघायचं व्हॅल्यू जर सेपरेटेड बाय कॉम ओके त्याच्यामुळे वन नंतर मी दिला कॉम त्याच्यानंतर सेकंड कॉलम आहे माझा ऑथर मग ऑथरचं नाव मला जे काय द्यायचं ते मी इथं देत ओके स्ट्रिंग आहे म्हणून आपण ते डबल कोड दिले त्याच्यानंतर परत मी दिला कॉम नंतर थर्ड कॉलम इज मग सब्जेक्ट कॉलम ओके मग सब्जेक्ट मला द्यायचा आहे तो मी इथं देणार सपोज आर डी नेम सब्जेक्ट आपण म्हणून मी डबल कोड मध्ये आर डी नेम सब्जेक्ट ब्रॅकेट कम्प्लीट केला व्हॅल्यूज मध्ये इथे इन्सर्ट करून झाल्या ते इन्सर्ट मी आणि मग मी इथं सेमी कोड दिला या सिंटॅक्स मध्ये तुम्हाला जर तीन कॉलम्स असतील तर तुम्हाला तीन पेक्षा कमी पण व्हॅल्यूज पास करून चालणार नाहीये आणि जास्त पण व्हॅल्यूज पास करून चालणार नाही सपोज तुम्ही इथं परत सपोज तीन कॉलम असते आणि तुम्ही इथे लिहिलं अजून एक काहीतरी व्हॅल्यू पास केली ओके तर दे विल बी अन एर ओके तर मी हा सिंटॅक्स यूज करत असेल तर माझ्या जेवढे नंबर ऑफ कॉलम्स आहेत तेवढा नंबरचाच डेटा इथं मिसळ झाला पाहिजे त्याच व्हॅल्यू ओके देन इट इज ट्रान्समिटेड बाय सेमी कॉलम हा झाला फर्स्ट फॉर ऑल कॉलम देन देर इज अ सेकंड वे फॉर स्पेसिफिक कॉलम कॅन बी मिसळ ओके देन फॉर स्पेसिफिक कॉलम्स ऑल्सो वी कॅन इन्सर्ट इन्फॉर्मेशन 
then how it will be inserted there is a syntax okay what do you think that insert into table name tajanantar ya specific column sathi tumhala values insert karaycha data given information insert karaycha te specific column names tumhala bracket madhe dyaycha okay mo kutle column names asthin te tumhi deu shakta mo column word comma column two column three and so on ashe tumhi column names deu shakta जो तुम्हारा ब्रैकेट कंप्लीट कर परत ब्रैकेट मे ज्यादा वैल्यूज वैल्यू का सिक्वेन्स कसा ज्यादा सिक्वेन्स मे तुम्हें कॉलम नहीं स्पेसिफाई के सिक्वेन्स मे तुम्हारा वैल्यू गए अपन एक एक्जाम्पल बढ़ा इन्सर्ट इन टू टेबल नेम बुक स्पेसिफिक कॉलम नेम्स सपोज मेरा बुक आई डी इन्सर्ट कर इन्सर्ट कर सब्जेक्ट समझे ओके दोन प्रकार इन्सर्ट सेगमेंट कि इन्सर्ट प्रमाण यूज करू सकते समझला आता हो मैडम ओके क्लियर ठीक है जाऊ नेक्स्ट कमांड कड़े हो हो नेक्स्ट कमांड अपडेट कमांड आता अपडेट मीनिंग मीनिंग अपडेट मला पर्टिकुलर रेकॉर्ड तर मी अपडेट करू शकते सपोज आता मैं मेरे क्या स्टूडेंट ना टेबल है सपोज कॉलम है रोल नंबर ने मैं सपोज रोल नंबर वन मैं को नाव दिल सपोज राज रोल नंबर वन राज नहीं है मना नर का ओके रेकॉर्ड का चुकी सर ओके मग मी ते रेकॉर्ड नंतर बदलू शकते का तर बदलू शकते ठीक आहे मग ते कशाने थ्रू बदलू शकतो आपण पर्टिक्युलर ह्याचा डेटा इन्फॉर्मेशन कशा थ्रू बदलू शकतो तर अपडेट कमांड थ्रू आपण ते बदलू शकतो कुठलंही फील्ड तुमच्याकडून चुकलं असेल कुठलंही रेकॉर्ड तुमच्या टेबल मधला चुकलं चुकीचं काहीतरी इन्सर्ट झालं असेल पर्टिक्युलर कॉलम मधलं फील्ड तरी तुम्ही ते चेंज करू शकता चेंजिंग म्हणजे काय अपडेटिंग अपडेट करू शकता बायोजी अपडेट कमांड ओके बघायचं काय दिलंय दिस कमांड इज यूज टू अपडेट ऑर मॉडिफाय द व्हॅल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल तुमच्या पर्टिक्युलर टेबल मधला कॉलम मधली व्हॅल्यू जर तुम्हाला अपडेट किंवा मॉडिफाय करायचं असेल देन यू कॅन यू अपडेट कम ओके मग आता अपडेट कसं करायचं त्याचं सिम्पॅक्ट बघा अपडेट किंवा काय वापरायचं आपल्याला अपडेट त्याच्यानंतर टेबल मिळेल ओके जसं आधी होतं सगळ्यांना अपडेट टेबल क्रिएट टेबल तसं सॉरी आधी काय होतं अल्टर टेबल क्रिएट टेबल तसं परत तुम्हाला इथं टेबल म्हणायचं नाही डिरेक्टली काय म्हणायचं अपडेट आणि टेबल ओके डिफरन्स लक्षात ठेवा अपडेट टेबल ने त्याच्यानंतर इथं बघा की वर्ड आहे एस ए टी अपडेट टेबल ने से आता सेट काय करायचं मला बघा कॉलम नेम वन कुठल्या कॉलम मधली व्हॅल्यू तुम्हाला चेंज करायची ओके कुठल्या कॉलम मधली व्हॅल्यू तुम्हाला चेंज करायची आहे ते कॉलम नेम आणि काय व्हॅल्यू द्यायची आहे तुम्हाला सी वन ओके एकतर कॉलम नेम काय आहे आणि व्हॅल्यू काय ते आपण ठरवलं तसं तुम्हाला ठरवायचं ओके कुठली व्हॅल्यू द्यायची आहे ती त्याच्यानंतर हे काय काय करू शकता तुम्ही कॉलम ने एम सपोज त्याच टेबल मधले तुम्हाला सपोज त्याच पर्टिक्युलर रोम मध्ये मल्टिपल कॉलमच्या व्हॅल्यू चेंज करायचं असते म्हणजे सपोज आता आपण एक्झाम्पल बघितलं आता स्टुडंट टेबलचं तिथं काय केलेलं आपण रोल नंबर वनच्या पुढचं रेकॉर्ड काय चुकीचे तर आता नाव घेते त्याच्या मार्क्स पण तिथं चुकीचे गेलेले ओके मग मला नेमचं कॉलम पण चेंज करायचं आहे परत थर्ड वन कॉलम मार्क तो पण चेंज करायचा मग काय चेंजिंग करायचे तर तुम्हाला इथं दे ओके म्हणजे कॉलम नेम कुठला असेल नेम कॉलम मधली पण आपल्याला व्हॅल्यू चेंज करायची कुठली व्हॅल्यू ती इथे देणार आहे आपण 
त्याच्यानंतर कॉमन त्याच्यानंतर सपोज नेक्स्ट कॉलम इज माय मार्क्स कॉलम ओके मग मार्क्स कॉलम ची पण काय कॉलम नेम असेल आणि त्याचे मार्केज असेल ते सुद्धा मी इथं टाकू शकते ऍट द सेम टाइम यू कॅन अपडेट मल्टिपल कॉलम नेम व्हॅल्यू करतो ओके आता हे दिल्यानंतर की कुठल्या कॉलम मध्ये माझी काय व्हॅल्यू पाहिजे ते दिल्यानंतर काय येते बघा आपल्या इथं व्हॅल ओके सांगायला लागेल ना मला आता सपोज माझ्या टेबल मध्ये दहा रोज असतील हा ओके माझ्या टेबल मध्ये आता दहा रेकॉर्ड इन्सर्ट इन्सर्ट केलेले असतील मग आता त्यात दहा पैकी कुठल्या कॉलम मधली व्हॅल्यू मला चेंज करायची हा ते आपल्याला आधी सांगायला लागेल ना मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो स्पेसिफिक कंडिशन अप्लाय करतो म्हणजेच काय रोल नंबर वन ही काय झाली कंडिशन झाली त्याच्या थ्रू काय करणार आहे तुमचा टेबल डेटाबेस रिकॉग्नाइज करणार आहे रोल नंबर वन ची जी रो आहे त्याचा रेकॉर्ड रोल नंबर वन ची जी रो आहे त्याच्या नेम ह्या कॉलम मध्ये मला व्हॅल्यू डिलीट करायची सॉरी अपडेट करायची रोल नंबर वन ह्या टेबल मधल्या मार्क्स ची व्हॅल्यू मला अपडेट करायची ओके म्हणजे मला माझी ही काय कंडिशन आहे ओके कंडिशन काय माझी रोल नंबर वन रोल नंबर इक्वल टू वन ही काय झाली माझी कंडिशन मग आपल्याला ती कंडिशन व्यवस्थित इथं स्पेसिफाय करायची ओके अपडेट कुठं करा अपडेट कुठलं रेकॉर्ड करा जिथं तुमचा रोल नंबर वन आहे तिथलं रेकॉर्ड अपडेट करा ओके समजतं ना सगळ्यांना अपडेशन कुठल्या रोला परफॉर्म झालं पाहिजे रोलच्या कॉलमला कुठला झालं पाहिजे परफॉर्म तर रोल नंबर इक्वल टू वन आहे तिथं तुम्ही रेकॉर्ड अपडेट करा समजतं सगळ्यांना म्हणून आपल्याला जर कंडिशन स्पेसिफाय करणं मस्त आहे त्याशिवाय तुमच्या डेटाबेसला किंवा तुमच्या टेबलला कसं कळेल की दहा रेकॉर्ड आहेत दहा पैकी जर मी फक्त कॉलम नेम स्पेसिफाय केले पण दहा पैकी कुठं करून चेंजेस अपडेशन मी कुठं करू हे तुमच्या टेबलला समजण्यासाठी आपल्याला कंडिशन स्पेसिफाय करावं लागतं ओके म्हणून आपल्याला ती कंडिशन द्यायची आहे त्याच्यानंतर ते मी बघून घेऊ ठीक आहे आता बघा सिंटॅक्स मध्ये जे परत रॅकॅक्स असतील ठीक आहे ते तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये येणार नाही कळत आहे जे परत रॅकेट असतील ते तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये येताना येणार नाही जसं आपले नॉर्मल बॅकेट असतात सर्क्युलर बॅकेट ते आपण देतो तेव्हा ते तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये ऍड ते येतात पण जिथे जिथे मी स्क्वेअर बॅकेट दिले ते तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये ऍक्च्युअल एक्झाम्पल मध्ये येणार नाही येत समजतं सगळ्यांना मग आपण त्याचं एक्झाम्पल बघूया अपडेट स्टुडंट नावाचा टेबल आहे सपोज माझ्याकडे अपडेट स्टुडंट त्याच्यानंतर की वाढ आहे माझा सेट ओके सेट त्याच्यानंतर बघा काय दिलंय आपण इथं कॉलम ने वन ओके आता कॉलम नेम वन काय असेल माझं सपोज स्टुडंट मधल्या युजर नेम ची मला व्हॅल्यू चेंज करायची म्हणून मी काय करते ना युजर नेम कॉलमचं नाव इक्वल जी अपडेट करायची ती व्हॅल्यू द्यायची आपल्याला इथं अपडेट करायची ती कुठली व्हॅल्यू आहे सपोज माझी सोनू ती मला अपडेट करायची म्हणून मी इथं दिला सोनू वेअर कंडिशन होता वेअर स्टुडंट आय डी इक्वल टू थ्री ओके अपडेट कुठला टेबल अपडेट करायचा स्टुडंट नंबरचा सेट युजर नेम इक्वल टू काय द्यायचं आहे नवीन सोनू वेअर स्टुडंट आय डी इक्वल टू जिथा ज्या मुला ज्या रेकॉर्डचा स्टुडंट आय डी थ्री आहे त्या रेकॉर्ड मधला युजर नेमचे व्हॅल्यू सोनू अशी म्हणून अपडेट ओके समजलं सगळ्यांना हो समजतय डाऊट आहे अजून अपडेट स्टेटमेंट मध्ये काय डाऊट आहे का कोणाला काही नाही डाऊट ठीक आहे सपोज आता असं तुम्हाला दाखवतो जरा बघू समजतो का ठीक आहे आता सपोज एकदा टेबल कुठला घेतलाय स्टुडंट नावाचा टेबल घेतलाय ओके तर त्याच्यामध्ये आपण फॉर एक्झाम्पल काय म्हणूया स्टुडंट आय डी ओके फर्स्ट कॉलनी स्टुडंट आय डी सेकंड कॉलनी युजर ने थर्ड कॉलनी काय दिलेला थर्ड कॉलम 
काय देऊया थर्ड कॉलम ठीक आहे आता मला तुम्ही अजून एक्झाम्पल सांगायचं ओके युजर नेम सांगा नाव सांगा बरं तुमची सांगा कोणाची नाव टाकलं आपण स्टुडंट बोल मध्ये रोहित बोला की पटकन कुठली पण फायडम नाव असेल प्रथमेश त्याच्यानंतर प्रणव अभय त्यानंतर प्रथमेश ओके असंच घेऊया आपण मार्क्स सगळ्या काय त्यांना चेंज करायचं असेल काय आता एक वेळी घेतली आपण काय इथे क्वेरी घेतली आधी मला सुवर्णावाचा टेबल आता होता ओके आधी मला सुवर्णावाचा टेबल काय होता आता होता ही जी इन्फॉर्मेशन आहे तिला ती ओके नंतर मी क्वेरी काय केली त्याच्यामध्ये आपल्या काय केलं अपडेट स्टुडंट म्हणजे हा टेबल सेट युजर नेम आता बघा युजर नेम म्हणजे तुम्हाला माझं कॉलम हा कॉलम युजर नेम इक्वल टू सून काय करायचंय मला सेट करायचंय काय सेट करायचंय युजर नेमचं नाव सोनू सेट करायचं किंवा सपोज आता दुसरं पॉईंट नाव आपण घेऊ शकतो काय असेल ते जे मला जे दिसतं ते मी नाव टाकते ओके प्रज्ञा त्याच्या युजर नेम इक्वल टू काय द्यायचं मला प्रज्ञा द्यायचं वेळ आता युजर नेम मला प्रज्ञा कुठं देऊ आता तर माझ्याकडे तीन रेकॉर्ड केले बरोबर आहे नुसतंच मी एवढं दिलं वेळ कंडिशन मी हे दिलंच नाही पुढचं नुसतंच मी एवढं दिलं तर कळणार तुमच्या टेबलला याच्यामधलं युजर नेम कुणाला मी आता प्रज्ञा टाकते बरोबर आहे म्हणून आपल्याला काय करायला लागतं कंडिशन मग कंडिशन जेव्हा आपल्याला द्यायची असते तर कंडिशन इज गिवन बाय अगर वेअर क्लॉज ओके वेअर का एक फुटबॉल क्लॉज आहे ते आपल्याला नंतर बघायचं कंडिशन आपण फुटबॉल बाय दिंग वेअर क्लॉज पण मी त्या काय दिला वेअर आणि जी कंडिशन आहे माझी ती मला युजर नेम सेट करायचंय कशाने सेट करायचंय इक्वल टू प्रज्ञान सेट करायचंय वेअर माझा स्टुडंट आय डी करून सगळं मला काय असलं पाहिजे स्टुडंट आहे सेम नेम असलं पाहिजे बरोबर वेअर स्टुडंट आय डी इक्वल टू थ्री म्हणजे बघा बॅकग्राऊंडला तुमचं कसं होईल फंक्शनिंग बॅकग्राऊंडला टेबल चेक करणं स्टुडंट आय डी थ्री कुठे आहे वन टू थ्री थ्री इथे आहे बरोबर तिथं मला काय करायचं आहे टेबल काय म्हणणार तिथं मला काय करायचं आहे तिथल्या युजर नेमचं नाव प्रज्ञा असं सेट करायचं म्हणून इथं काय होणार आहे प्रथमेच्या जागी प्रज्ञा ओके म्हणजे तुमचा नेक्स्ट अपडेट झालेला टेबल तुम्हाला असा दिसत ओके समजलं सगळ्यांना आता बघूया आपण नेक्स्ट एक एक्झाम्पल सांगू मला मी त्या पण हा टेबल दिसतोय तुम्हाला आता त्या टेबलचं मला असं जे आपण अपडेट एक्झाम्पल घेतला ना तसा एक्झाम्पल पूर्ण क्वेरी सांगायची मला ओके कोण सांगतायमर नेम अँड सिटी नाही नाही याच टेबल सांगायचं मला तो टेबल क्रिएट करायला लागेल म्हणजे आपण इथे आउटपुट मध्ये पण बघूया हा याच टेबल या टेबलच नाव आहे स्टुडंट मार्क्स चेंज करायचे मॅडम मार्क्स अपडेट स्टुडंट सी युजर नेम इक्वल टू मार्क्स पण चेंज करू शकतो मी हो करू शकतो मी करू शकतो हा काहीही तुम्ही चेंज करू शकता फर्स्ट कॉलम पण तुम्ही चेंज करू शकता सेकंड पण आणि थर्ड ओके अपडेट स्टुडंट सेट सेट मार्क्स इज इक्वल टू युजर नेम इज इक्वल टू
अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू टू स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू वेर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू student id ठीक है आता हे एक क्वेरी सांगितली आहे आणि ही क्वेरी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर मला सांगा उत्तर देते तेजस गायकवाड काय येईल आपल्या टेबल मध्ये काय चिंजेस होतील तेजस तेजस आहे का तेजस हा बोल सेकंड आपण एक्झाम्पल दिलाय अपडेट स्टुडंट सेट मार्क्स इक्वल टू फोर्टी व्हॅट स्टुडंट आय आय डी इक्वल टू थ्री आता आपला आधीचा टेबल होता याच्यामध्ये काय अपडेट होईल काय चेंजेस होईल कुठं चेंजेस होतील आणि काय होतील मला सांग म्हणजे मी चेंजेस करते आपल्या टेबल मध्ये येताय का तेजस येस ओ नो तेजस नाही मॅडम आवाज येत नाही मला तुझा समजलं नाहीये काय याचा अर्थ तुला किती सोपे इक्वेरी सांगितली आहे बर मार्क्स चेंज होणार वॉट विल बी द आउटपुट हा वॉट विल बी द आउटपुट That which field table will be updated? This marks the. Mark. At which row? Third row. Third row. Okay, because. There is a condition. What is condition? Where student ID equal to three. That is the third group. Okay. Try to write up the left there. Set mark equal to four. Then it will go to the mark column and जे काय मार्क्स असतील आता इथला इंग्लिश मी किती आहे नाईन्टी दॅट विल बी अपडेटेड टू फोर्टी ओके वन मोर एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल द्या मला कसं कसं होऊन देईल नाही प्रथमेश बेंगल प्रथमेश हजारे आहे का प्रथमेश हजारे प्रथमेश हजारे हा आपण वेळेच्या पुढे कंडिशन देतो ना हा बोल स्वरांनी वेळेच्या पुढे कंडिशन देतो आपण तर तिथं स्टुडंट आय डी काय हम्म 
काय म्हटली वेळेचा कंडिशन देतो तिथं स्टुडंट आय डीच्या ऐवजी युजर नेम पण देऊ शकतो ना कुठलेही तुम्ही कॉलम यूज करू शकता ओके आता इथे मी स्टुडंट आय डी म्हटलं म्हणून तुम्ही प्रत्येक वेळेस स्टुडंट आय डी म्हणायची गरज नाही ओके आलं सगळ्यांच्या पण लक्षात नेम डुप्लिकेट काय म्हटलं राज नेम म्हणजे नेम जर एक सारखं असेल तर काय करणार हा मग हा बरोबर बरोबर मग काय होणार आहे तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो म्हणून आपण काय करतो तू काय करू शकतो आपण कॉलम आपल्याला माहिती आहे की आता जेव्हा मी स्टुडंट आय डी कॉलम बनवेल ओके जेव्हा मी डिफाईन करेल तो कॉलम तेव्हा मी काय करणार आहे त्याला प्रायमरी की अप्लाय करेल बरोबर आहे किंवा युनिक की अप्लाय करेल म्हणजे त्याने करून काय होईल याच्यामध्ये डुप्लिकेशन येणार नाही मग जर मला एकदम करेक्ट नेस हवा असेल माझ्या टेबलमध्ये तर मी असा कॉलम चूज करेल वेअर कंडिशन साठी जिथे मला माहितीये की डुप्लिकेशन नसेल जर इथं डुप्लिकेशन असतं सपोज थ्री दोन दाल असतं तर काय होऊ शकतं दोन रोज अपडेट होऊ शकतात ठीक आहे मग त्याला कोणी काय करू शकत नाही म्हणून आपण निवड करतो म्हणजे जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल तसं निवडू शकता आता सपोज मला अशी केस असेल की जिथे जिथे सिटी पुणे असेल तिथं जिथं मला सिटी काय करायची मुंबई करायची ओके अशी पण कंडिशन येऊ शकते जिथं जिथं पुणे दिसेल त्या पुण्याच्या जागी मुंबई करून टाका ओके मग जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल तसं तुम्ही इथं कॉलम ने चूज करा ओके असं पण काही नाही की ज्याला फक्त युनिकनेस आहे ज्या टेबल ज्या कॉलमला तोच कॉलम तुम्ही चूज करावा असं पण काही नाही की जिथं नाही जसे तुमचे रिक्वायरमेंट आहे ओके आता मला आता काय वाटतंय फक्त रोल नंबर थ्रीचं रेकॉर्ड आता अपडेट झालं पाहिजे कारण मी मला मार्क्स चेंज करते मी त्याचा नेम चेंज करते ओके म्हणून माझी रिक्वायरमेंट काय की असं कॉलम मी चूज करेल फॉर द कंडिशन पर्पज जो युनिक असावा म्हणून मी काय केलं ज्याच्या व्हॅल्यूज युनिक असावा म्हणून मी स्टुडंट आय डी हे कंडिशन मध्ये ओके तसंच मी मार्क्स पण घेऊ शकते तसंच मी युजर नेम पण घेऊ शकते कुठलाही कॉलम तुम्ही घेऊ शकता जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे ओके अजून एक एक्झाम्पल सांगा कुठे गेला प्रथम नाहीये का नाही मॅडम आता नाही कुठे गेला नाही माहित मॅडम बर कोण सांगेल अपडेट स्टुडंट सेट स्टुडंट आय डी स्टुडंट आय डी आय डी इज इक्वल टू फाय इज इक्वल टू फाय वेअर युजर नेम इज इक्वल टू प्रज्ञा प्रज्ञा ठीक आहे काय होईल आता थांबा आता कोण सांगताय रजत रजत मला आन्सर सांग आता आउटपुट सांग कुठे चेंजेस होतील रजत आहे का रजत बर नाहीये म्हणजे तो लेक्चर ओके कोण सांगतय त्याला आन्सर सांगायचं आपलं टाइम संपवून घे हा स्टुडंट आय डी पास फाईव्ह होणार
काय होणार प्रज्ञाचा स्टुडंट आय डी काय होईल ओके असं तुम्ही करू शकता असं तुम्ही अपडेट स्टेटमेंट यूज करू शकता असं सगळ्यांना असेच आपण टेबल घेऊया म्हणजे जरा व्यवस्थित समजेल ना तुम्हाला पहिले टेबल टाकलेले नव्हते ओके प्रत्येक वनला आपण आता असं टेबल घेऊन एक्झिबिशन करूया म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल ओके ठीक आहे आज आपण दोन स्टेटमेंट बघितले इन्सर्ट आणि अपडेट हा जर याच्यामध्ये काही डाऊट असेल कोणाचा जरी तुम्ही एक्सरसाइज करा आता काल पण मी सांगितलं होतं होमवर्क मला चेक करायला वेळ नाही मला तुम्हाला असं करायला ओके तुम्ही तुमचं करून ठेवत जा उद्या मला वेळ मिळाला तर मी करू नेक्स्ट वीक मध्ये वेळ मिळाला तर मी चेक करेल हा आणि अजून एक असाइनमेंट यात लास्ट डेट आहे जर तुम्ही आज सबमिट नाही केल्या तर तुमचे फाईव्ह मार्क्स प्लेस होणार आहे पर डे जर उद्या कुणी सबमिट केल्या त्यांना आउट ऑफ फोर्टी फाईव्ह मार्क्स मिळणार हा आणि हे रेकॉर्ड माझ्याकडे राहणार आहे तुमचा जो पर्यंत रिझल्ट लागत नाही तो रिझल्टला तुम्हाला सगळे हे पॉईंट लक्षात घेत घेणार आहे ओके उगाच आपण टाईमपास देत नाही असाइनमेंट समजतो सगळ्यांना वेळच्या वेळी असाइनमेंट कम्प्लीट करत जा 